ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí está Bywater, el lanzamiento de tres triple. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte con la Liga BSR, con Live Bucela. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Vigésimo quinto programa de Live BSR en este martes 10 de mayo de 2022. Santorio, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado, la verdad, de estar aquí un día más. Ya tenemos 25 programas, así un número redondito de los que me gusta a mí, para vivir el cierre ya de esta liga que Adrián se despide esta semana. Este fin de semana se despide la mejor liga del mundo. A la primera división todavía le queda un poco más, sobre todo también teniendo en cuenta esa fase de ascenso, el segundo clasificado de primera división en ese grupo de ascenso se enfrentará al penúltimo de división de honor, pero eso será harina de otro costal, nosotros pendientes de la división de honor trofeo Fundación 11 y de todo el baloncesto en silla de ruedas, porque Santorio ayer aquí mismo vivimos el sorteo de la 44 cuarta edición de la Copa del Rey de BSR, que fue sensacional. Una experiencia brutal para nosotros y seguro que para la gente que lo vio también. Y ya tenemos ese cuadro definitivo. Ya tenemos el cuadro, lo que quería ver todo el mundo. Y aquí lo tienen ustedes en sus pantallas con estos cruces, Adrián, que nos han dejado. Que la verdad tienen auténticos partidazos. Vamos a ir primero con el orden que están viendo en pantallas. Los cuartos de final. Recuerden que va a haber dos sedes para esos cuartos de final. Y teníamos ese primer partido que será... El que enfrenta a Miab Albacete contra a Mibel Reyes Gutiérrez, que hablábamos ayer en el sorteo, que por eso se cambiaban las sedes y será a las once y media este partido en Vélez, Málaga. Así a Mibel Reyes Gutiérrez podrá disfrutar de su casa, de su pista e intentar dar, por qué no, una estocada y hacer la, la heroica y ganar al que podría llegar, ya veremos, como campeón también de la liga, aparte de la Champions que ganaron el pasado domingo, pero bueno, nos quedamos con este cruce, el primero a mí a Balbacete, a Miguel Reyes Gutiérrez. Sí, ese es el primer cruce, el segundo UCAM Murcia ADM con y Gran Canaria, en este caso será en Málaga, en la ciudad deportiva Javier Imbroda, once y media de la mañana, nueve y media de la mañana, en la, en la ciudad deportiva Javier Imbroda, Vida y Deac Bilbao BSR, Club Deportivo Ilunion y en este caso en Vélez Málaga Santorio tenemos el último de los cuatro partidos de cuartos. Efectivamente, luego tenemos el partido de Mideva Extremadura contra Ibercon Sanfis. Mideva que llegaba como cabeza de grupo por ser segundo clasificado y este partido a las 9 y media que está en el primer horario junto con el que tú decías de Vida de Real Bilbao y Club Deportivo y Unión serán los que inicien esta ronda de partidos que viviremos en Málaga el día 21 y 22 de mayo con, esto, con estos cruces que decíamos mientras eh, podemos repasar por ejemplo los equipos que actualmente que van a disputarla, que tienen unos trofeos como puede ser Club Deportivo de la Unión, que tiene 19 sí. copas del Rey en su haber, el Rey de Copas, como decíamos ayer en el vídeo que enseñábamos, que obviamente después del buen trabajo que ha hecho en la Champions, seguro que va a dar guerra y se quiere llevar un, ¿por qué no?, la vigésima. Ademi Málaga tiene 10, 11 Andalucía 7, Virgen del Rocío 4, hace Gran Canaria con 2 y hay que destacar también a Mía Balbacete que ganó su primera casualmente en la edición de 2021 en casa y que viene además de ganar la Champions el pasado domingo. Momento ahora, después del sorteo de la Copa del Rey, nos quitamos el traje de la Copa y nos ponemos el traje de la Liga y de la última jornada que, en primer lugar, vamos a ir repasando la clasificación a esta hora de la noche. Estaría así, de la siguiente manera, Amiago Albacete sería campeón con 18 victorias, 3 derrotas, con el Vázquez Averash ganado ante Mideva Extremadura, que tiene el mismo registro, 17 triunfos, 4 derrotas Gran Canaria, 17 triunfos, 4 derrotas también Vida y de Águila o BSR. Quinto clasificado Club Deportivo El Unión con 14 victorias, 7 derrotas. Ya un escalón por debajo a Mibel Reyes Gutiérrez con 11 triunfos, 10 derrotas. 
Y a partir de ahí también Santori ver con San Francisco 9 y ajustándose a la parte de la permanencia. Y efectivamente, ahí cerrando tenemos Fundación Aliados con 7, UCAM Murcia con 5. Y aquí llegamos en los tres equipos que se tienen que decidir todo en este fin de semana, el día 14 y el día 15. Fundación FD y Las Rozas con tres partidos ganados y 18 derrotas, 24 puntos. Serviges Burgos y Fundación Vital Zucenas, como ven, con ese asterisco les falta un partido y llegan a este fin de semana con tres victorias y 17 derrotas cada uno y tienen que jugar su partido respectivo que veremos en la próxima jornada más uno aplazado que jugarán el día 15 para decidir cómo puede ser ese triple empate que puede ocurrir, cómo puede ser esa, ese descenso y quién debería jugar ese play out con el equipo que venga desde primera división, así que más ajustado como decíamos no puede estar porque están igualados los equipos y encima tienen un partido menos todavía por jugar. Sin ninguna duda, ¿eh? ahí está esa clasificación y ahora vamos a ver los resultados de la primera división que sí eh, se disputaron cuatro partidos este pasado fin de semana, como hemos dicho no se disputó jornada en la división de nuestro trofeo Fundación 11 y en primera división estos resultados. Efectivamente en el grupo de ascenso un ex Fútbol Club Barcelona ganó cuaren, perdió 49-75 contra Becón Sabasquero y Ferrol, sí ganó IMF Smart Education Getafe en casa 64-44 a BSR Vista Azul y en el grupo de permanencia Covirán Churriana inclusivo cedió en casa 53-66 frente a CB Sureste Gran Canera Santa Lucía, también derrota en casa de Villa de Leganés frente a Salto Vera Vera 44-50. Ya teníamos cuatro partidos, los equipos que ya van recuperando y avanzando jornadas para dejarnos un poco más claro cómo están esos dos grupos, que vamos a ver ahora en pantalla ese grupo de ascenso y ese grupo de permanencia que tienen esta clasificación ya con los equipos habiendo jugado más de siete partidos. En el, eh, así es, en el, en el grupo de permanencia, si te parece, Sureste Gran Canaria con eh, 10 puntos, 4 victorias, al igual que adapta Zaragoza y Salto Veravera. Vera. Algo más abajo y con un partido menos en relación a estos equipos. Villa de Leganés con dos, punto, eh, con dos victorias, siete puntos. Y Covirán Churriana inclusivo que ha jugado cinco partidos y no ha conseguido la victoria. En el grupo de ascenso, primero IMF Smart Education Getafe con cuatro triunfos, once puntos. Abeconza, Vázquez y Ferrol, cinco victorias en cinco partidos, diez puntos. Hay que destacar que tiene dos partidos menos. Que IMF Smart Education Getafe, UNES Fútbol Club Barcelona, tres victorias, nueve puntos, al igual que Juventud BCR y Vista Azul, colista, con seis puntos. Los equipos andaluces que en esta segunda fase no están teniendo su mejor momento de la temporada. Esta, eso, estos son los resultados, esta es la clasificación y se viene lo bueno también. Se viene lo bueno, vamos a repasar como siempre los mejores momentos que hemos vivido de este fin de semana con la primera división, con esas... Grandes imágenes y el primer partido, Adrián, nos vamos hasta el polideportivo que tenía en el pabellón Olimpia de Leganés. Sí, un partido atractivo entre dos equipos que venían en la tabla clasificatoria con guarismos eh, similares. Dos triunfos, dos derrotas, Villa de Leganés. Tres triunfos, dos derrotas, Salto Vera Vera. Buena primera mitad del equipo de Agustín Verdura de Villa de Leganés que se marchó por delante, pero hay que destacar que en una segunda mitad muy buena del cuadro Donostierra se acabó llevando la victoria, dándole la vuelta al partido, gracias en gran medida a dos eh, jugadores, César Calderón, 24 puntos, 18 rebotes para el jugador de Vera Vera e Ignacio Gandía con 18 puntos, 6 eh, rebotes, 4 asistencias. En eh, Villa de Leganés destacar la actuación con 9 puntos de Javier Gómez, 5 rebotes, 4 asistencias y también eh, destacar con 7 puntos a Curry, al eh, jugador de Villa de Leganés con 7 puntos, 4 rebotes. Nueva derrota de Villa de Leganés, nueva victoria de Vera Vera que está también haciendo una gran segunda fase y, y asegurándose una temporada más su plaza en la primera división. Ahora seguimos viendo acciones del encuentro. Vemos como, bueno, trabajan muy bien las acciones de juego. En este caso era Aner García el que acababa jugando para Ignacio Gandía. Ignacio Gandía con ese lanzamiento que domina a las mil maravillas, enchufaba la canasta para los intereses de Salto Veravera Vera y destacar que Villa del Ganés jugaba con esa equipación de negro, fuera del habitual. Bastante parecida a la que utilizan Los Ángeles Lakers, que yo cuando he sido a narrar, la verdad es que se lo he comentado, que se lo he dicho que me gusta mucho. Y ahora, Adrián, si te parece, nos vamos hasta Granada para hablar del partido que enfrentaba a Cobirán Churriana inclusivo frente al CB Sureste Gran Canaria Santa Lucía. Como ven en pantalla, victoria del de club canario 
en casa del conjunto de Granada, 53 a 66, venían dos equipos con dinámicas distintas, por ejemplo, estamos hablando de que CB Sureste Gran Canaria Santa Lucía va como líder de grupo, 4 a 2, y Covirán Churrón inclusivo va 0 5, de momento no ha podido brindarles una victoria a sus aficionados, pero bueno, seguro que tienen oportunidades, cuidado, porque se pueden quedar con este resultado. Ya tienen bastante complicado no estar en ese descenso de la primera división. Los mejores del partido por parte de los locales de Cobirán Churrana, inclusivo, fue Moisés Miguel Fernández con 13 puntos, con 0 asistencias, pero con 4 rebotes. También hablar de las 6 asistencias que dio Francisco José Sánchez, también las cinco asistencias que dio Manuel Luis Márquez y por parte del CB Sureste Gran Canaria Santa Lucía nos quedamos con los 28 puntos que anotó Alexis Padilla junto con las 13 asistencias y 13 rebotes totales que son muy buenos números y que evidentemente con un jugador así marcó la diferencia en este polideportivo de Cobirán Churrana que está teniendo dificultades en esta segunda fase de, de la liga. Sí, estaba teniendo dificultades, al, al igual que BSR Vista Azul en el otro grupo. Ahora vamos a ver las imágenes del encuentro que se disputaba en el Juan Carlos Navarra. Ahí estuve, Santorio, qué ambiente. La gente gritando, apoyando a su equipo. Y una primera mitad, te cuento, que fue espectacular. En la que un Fútbol Club Barcelona llegó a gestionar una buena diferencia, incluso levantándole, se dice pronto, ¿eh? seis puntos... Al cuadro de Ferrol de un 12 a 18 pasamos a un 20 a 18, tuvo un más 4 lunes Fútbol Club Barcelona, pero en el rush final del segundo cuarto consiguió una diferencia mínima pero suficiente para marcharse por delante y un tercer cuarto que fue un auténtico festival entre otros de este jugador, de un Lorenzo Enbo, que con ese tiro en estático, sacándoselo detrás de, de la coronilla pero efectivo, le daba triples y triples a su equipo. Destacar, pues te cuento, Pedro Paz, 33 puntos, 89% de acierto en tiro, con 16 aciertos en 18 intentos, 12 rebotes, 4 asistencias. De nuevo también Carol Sulz, que mejoró los porcentajes de tiro porque en la primera mitad no eran muy buenos. 21 puntos para él, 8 rebotes, 7 asistencias, Lorenzo en bot, 17 puntos y sobre todo... Tres triples en el lunes Fútbol Club Barcelona, destacar a Biel Carbó con 18 puntos, 20 para el eh, jugador que viene siendo también un referente habitual, Fernando Valderrama. Y ahora nos vamos a Getafe, a la localidad del sur de Madrid, donde el IMF Smart Education Getafe en el Polideportivo Juan de la Cierva venció al conjunto andaluz de BSR Vista Azul por 64 a 44. Estos equipos, como tú dices, ahora mismo Getafe está líder, como hemos visto con, después de 7 partidos con 11 puntos, mientras que BSR Vista Azul, con bastantes lesiones, no está consiguiendo ganar todavía ningún partido. Y como vemos ahí anotando a Del Torfi, uno de los pilares que está teniendo en esta segunda fase el conjunto de Getafe para llevarse los triunfos que necesita para intentar volver a la categoría de división de honor. Los mejores del partido, hablábamos de él hace nada, Adel Torfi con 28 puntos, se llevaba 34 de valoración también con sus 11 rebotes y 6 asistencias. También hablar bien de los 14 puntos que anotó Manuel Carlos Medina y los 16 de Carlos Lalanda. Por parte del BS Revista Azul, Cándido Fontán Melgar anotó 4 puntos, también José Maqueda 16 y 10 para Etali Ayú, pero estos jugadores que a pesar del gran esfuerzo que hicieron no consiguieron darle la victoria a BSR Revista Azul, que como bien decíamos está en la tranquilidad de saber que están en el grupo de ascenso y que por mucho que pierda todos los partidos no va a descender, pero sí que es una pena después del esfuerzo que hicieron en la primera fase quedarse con este mal sabor de boca de no haber podido competir como ellos sabían frente a estos equipos que están luchando por volver a la división de honor, como decíamos, mientras vemos cómo jugaba Getafe, balones dentro para Adel Torfi, que con ese tiro una mano a Adri apoyándose en el tablero, es infalible. no fallaba, infalible, por eso esos 28 puntos. Que está pues, con números, eh, con el permiso de Carol Sul, que lo bautizaba el sábado, Carol I de Polonia, porque él hace lo que quiera allí, básicamente. Él es el auténtico rey. Imagino que Adel Torfi también... Será el primero 
pero de su país, de Irán. Así que nosotros que vamos ahora a continuar con otra parte que ha sido importante este fin de semana que sí, hemos sí. tenido. Aparte de esto, tenemos buenas noticias para el BSR Español, ¿no? Sin duda, porque el pasado fin de semana se disputaba la fase final de la Champions con tres equipos españoles, Club Deportivo y la Unión, Amia Balbacete y Vida y Deac Bilbao BSR. Bilbao que perdió en los cuartos de final ante el RSV Landil pero Club Deportivo y la Unión y Amia Balbacete respectivamente se fueron deshaciendo de los rivales hasta llegar a la gran final que disputaron este pasado domingo a las 6 de la tarde, una final española, una final que acabó llevándose el equipo manchego que además levanta la Champions Cup, un trofeo que sin duda marca las diferencias en cuanto al nivel que tiene el propio Amia Balbacete, también destacar como no a Club Deportivo y la Unión. Y vamos a ver esas imágenes de el Club Deportivo de la Unión, Amiab Albacete, 64-78. Destacar, bueno, evidentemente Lee Manning en el campo siempre marca las diferencias, pero este hombre que lanzaba Kyle Mars y Gash Udry, que lideraron sin duda Amiab Albacete. Efectivamente, comenzó ganando en el primer cuarto el Club Deportivo de la Unión, 19-12, hicieron un muy buen trabajo. Pero a partir de ese primer cuarto, en el segundo ya comenzó con su... Gran capacidad anotadora que tiene el conjunto de Albacete con, anotando 24 puntos en el segundo cuarto para irse arriba en el marcador y de ahí no bajó la media de los puntos por cuartos que anotaba a mi Albacete. Veíamos ahí un triple de Terry Bywater, uno de los jugadores que estaban haciendo muy buen trabajo a pesar de no entrar en el quinteto de los MVPs que han dado de, de la Copa de la Champions en el que sí tenía... Por ejemplo, dos jugadores Club Deportivo y la Unión con Bill Leitham y con Amadou Diallo y en el que también estaba Gat Choudry, que obviamente después del de trabajazo que hizo este fin de semana le dio un triunfo a su equipo en el que puede ser el primero de los tres títulos que hemos comentado aquí ya que tiene que jugar a Mia Balbacete de momento uno de uno. En tres semanas, ¿no? Además lo decimos. Llevan uno de tres... Puede ser el 2 de 3 este fin de semana, lo tienen en su mano, tienen que ganar eso sí en el Paco Aguilar a Miguel Reyes Gutiérrez y el 3 de 3 en la Copa del Rey. Sí. Quizás, quizás no, seguro que es mucho más complicado que lo que tienen este fin de semana. Efectivamente, además, eh, como decíamos, ese enfrentamiento les va a valer porque se van a enfrentar en cuartos también contra Miguel en el mismo pabellón, así que que les traiga seguro muy buen sabor de boca si consiguen llevarse la victoria. Ahí veíamos cómo celebraba el equipo de Amia Balbacete, cómo se felicitaban y cómo vemos ahí a Gachudri cortando la red del pabellón, lo típico, y cómo reciben aquí la Copa de Campeones, que ojo con la Copa, ¿eh? la Copa… Es pequeña, ¿eh? Sí, sí, no, no es tontería, la Copa prácticamente tendría que ir en su, en su propio asiento en el vuelo. el presidente de la Federación Española, Enrique Álvarez, desplazado hasta Alemania y con esa imagen también… Pues dejamos nuestro magnífico compilado, como siempre, con el sello y la firma de nuestro compañero Lorenzo Fernández. Una Champions que nosotros celebramos, que se ha llevado BSR a Mia Balbacete. Honores, sin duda, para el subcampeón, para el Club Deportivo y la Unión. Y mención especial a Vida Idea Bilbao BSR. Compitió muy bien ante RSV Landil, pero sí que, sobre todo, a raíz del eh, tercer cuarto, ya, bueno, la gasolina llega hasta donde llega. Cuando eh, Tom Bome se pone a enchufar de tres, las cosas suelen ir mal. No enchufaba Chema Bendaño, por ejemplo, David Mouris, y eso marcó las diferencias. Pero también séptima plaza meritoria para Vida y Deac Bilbao BSR. Antonio, dejamos ya la Champions aparte, la Copa aparte y lo que se viene... A... Bueno, primero vamos con las estrellas, ¿no? Primero vamos con las estrellas. Vamos, con las vamos estrellas. a recordar, no ha habido MVP esta semana porque no había liga, pero vamos a recordar cómo está el acumulado a falta de una jornada. Solo tienen una oportunidad más estos jugadores que ven en pantalla para ¿Te llevarse con las el premio. Las, las estrellas. Yo te hago las sumas y las restas si quieres, pero de momento John Hernández, que ya no está dentro de eso la posibilidad seguro. de ganar con 14, eso sí. Está... Phil Pratt solo podría empatar a Agustín Alejo. Phil Pratt solo podría y empatar. Y que Agustín no sume ninguna estrella. Efectivamente, Bill Leitham puede quedar por delante. Sí. Si Agustín Alejo suma no, una no. estrella, le empataría, pero empataría. si gana las 5. Y Agustín Alejos no ha ganado una, le adelantaría, igual que Mateus Filipski con 22 y luego Agustín Alejos que lo tiene en su mano. Y si hay empate, sumando, si hay empate eh, pues habrá que decidir. Si hay empate, lo que haremos básicamente será hablar con Lorenzo Fernández. Que él es el que es se la encarga, que encarga las estrellas, todo. pero yo creo que si hay empate, lo normal será pues que tengamos un 
dos, dos, eh, dos trofeos de dos, ga dos ganadores. Dos trofeos Al final MVP. los dos habrían conseguido pues 26, 27, 30 estrellas, pongamos, que no es fácil de decir y obviamente si hay tanta igualdad durante tantas jornadas, pues quiere decir que sí, sí. han sido igual de relevantes para esos equipos. Lo tiene en su mano igualmente Agustín Alejo, si suma más de una estrella, nadie le podrá alcanzar y será el MVP de Live SR, de Live Bubusela. Si sí, eh, suma una estrella y sus competidores suman las cinco, le empatarían. Veremos qué es lo que sucede este fin de semana. Bueno, ya que se viene este fin de semana, Santorio. Este fin es de semana. tremenda. Ah, tenemos algún partidillo por ahí puesto, seguro. Uno o dos, ¿no? Que nos pongan el, que nos pongan el menú para que lo veamos. Míralo. Bueno. Prácticamente no hay. Recordad que son los partidos el día 14 y luego con el postre el Fundación Vital Zucena, Xerpiges Burgos, el día 15. Pero vamos a repasarlos uno a uno con sus horas y su lugar. Para que a ustedes les quede claro, comienza primero a Miguel Reyes Gutiérrez contra BSR Amia Balbacete el día 14 a las 6 de la tarde en el pabellón Paco Aguilar. Luego Adrián en Fundación Aliados, Club Deportivo y Unión ese mismo día a las 6 de la tarde también en el pabellón Pelar Fernández Valderrama. Todos los partidos que se jugarán a la misma hora también el Ibercón Sanfit, Mideva Extremadura en el pabellón Pablo Beiró. El Servigés Burgos, BSR hace Gran Canaria en el Polideportivo José Luis Talamillo, importante ahí la lucha. Por el descenso, UCAM Murcia, BSR, Fundación F. Las Rotas, también lucha por el descenso a las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe de Asturias y el Fundación Vital Zucena, Vida Ideal Bilbao, este duelo del País Vasco a las 7 de la tarde en el Polideportivo Ariz Navarra y luego, como te decía, este Fundación Vital Zucena, Xervigés Burgos, un día después a las 12 de la mañana. Correspondiente el, a la jornada 7. A la jornada 7 en el Polideportivo Ariz Navarra. ¿Quién te iba a decir? Bueno, ¿quién nos iba a decir en ese partido que no se jugó la jornada 7 cuando... Estábamos teniendo esos problemas por el COVID, por anular en medio, partidos. ¿no? Entre enero y febrero. Efectivamente, que ahora ese partido iba a ser tan relevante y tan decisivo como lo puede ser, porque haciendo los cálculos, dependiendo de los resultados que tengan el fin de semana, ese partido puede mandar a un equipo u otro al descenso directo o al playout. Veremos qué es lo que suceda. Esto es sencillo, es eh, acumular el mayor número de dispositivos posibles para tener la reproducción en simultáneo de esos eh, partidos que están jugándose en simultáneo, valga la, la redundancia. Pendiente si eres aficionado de Mideva o de Albacete a el Anfib Mideva. Si Anfib gana a Mideva, automáticamente a mí Albacete sería campeón. Si Mideva gana a Anfib, Albacete necesita ganar a Miguel Reyes Gutiérrez. Por el descenso las cosas están algo más complicadas, dependiendo de los básquet de Averas, dependiendo de diversas situaciones. Así que lo mejor, tú que nos ves cada semana, es que estés pendiente de tupodestv.com y de Live Bubusela, porque ahí te vamos a ir informando de todo lo que suceda en la lucha por la permanencia, por el título, por absolutamente todo. Como también informamos a la gente de Santorio de la primera división, que está que arde... Estamos llegando a el final, jornada 9 y tenemos también un menú completo. Efectivamente, también tenemos cuatro partidos que comenzarán con esta fase de ascenso. El Juventud BCR recibirá al Lunes Fútbol Club Barcelona en este derby catalán a las 4 de la tarde en el pabellón municipal de deportes. IMF Smart Education recibirá en su casa a Abeconsa Pasquemi Ferrol. Duelo por ver quién sigue liderando esta clasificación. Abeconsa no está líder porque ha jugado menos partidos, pero de momento sigue invicto. A las 5 menos cuarto en el, pabellón, en el pabellón Juan de la Cierva y luego en el grupo de permanencia, aquí donde también está el drama del descenso, Adapta Zaragoza se enfrentará a CB Villa de Leganés a las 6 y cuarto, ese día 14 en el CDM José Garcés y Covirán Churriana inclusivo recibe a Salto Vera Vera en su casa a las 6 y media en el pabellón Churriana de la Vega. Ya y también el último partido que, que no, no el salía día, por ahí. El, el día 15 también. El Vista Azul, Abeconza, Basquetmi, Ferrol, 12 y media. Un partido que teóricamente Basquetmi eh, pues sumará la victoria si no lo remedia Vista Azul. Si no puede, evidentemente, recuperar a ningún jugador de los que venía jugando habitualmente en la primera fase. Pues ya solo quedaría la última jornada que se va a disputar el fin de semana de la Copa del Rey. Así que yo ya ahí no sé cuántos dispositivos se pueden necesitar para poder seguir todo lo que tenemos que va a ser una auténtica locura. Multipantalla, multidispositivos, usar el móvil, yo ya lo hemos comentado aquí alguna vez, el móvil, la tele, el horno, lo que tengan y que puedan enchufar al wifi, que sepan que ahí se va a emitir todo el baloncesto en silla de ruedas como llevamos haciendo todo el año, con el europeo, con estas fases, el sorteo en el día de ayer. Y nosotros encantados de llegar a este final de la liga por la emoción que estamos viviendo y también el placer que nos da Sin haber duda. vivido toda esta emoción y sobre todo Un camino. con ustedes. 
Un camino que hemos recorrido que está a punto de llegar al final la próxima semana, que mostraremos todo lo que pase en este fin de semana sensacional. Ya lo saben, tú puedes tv.com y live Bubusela con el rush final de la mejor liga del mundo. La lucha por el título, por la permanencia, por todo. Se vive aquí el próximo sábado, próximo domingo. Ya lo sabes, tú puedes tv.com, live Bubusela. Nosotros que nos marchamos. Chao. Chao. Ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí está Bywater, el lanzamiento de tres triple. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte con la Liga BSR, con Live Bubucela.